আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওসালাম আলহামদুলিল্লাহ যার আকিদা অথবা তার যে কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটি আছে তাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কি না আমি এখানে আর কিছু বলতে না গিয়ে ইব্রাহিম নাকের কথা হয়তো আগেও বলা হয়েছিল যে উনি বলেছেন তোমার ছেলেকে এমন এক শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করো না যার পুরা নামাজের মধ্যে একটা জিনিস সুন্নতের খেলাপ আছে নামাজ সেই এবাদ যেটাতে আলিমগণ তার চুল চেরা ব্যাখ্যা করতে করতে দশ হাজার মাস আলাপ এর করেছে নামাজের সাথে সম্পৃক্ত এই দশ হাজারের মধ্যে ইব্রাহিম না কি বলছেন একটাতে যদি বিপরীত হয় শূন্যতের নয় হাজার পক্ষে আর একটা খেলাফ হয় তাকে শিক্ষক বানানো যাবে না আর এই দানি আমাদের বড় ভাই ডক্টর আব্বুকর জাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহ উনি কি ফতোয়া দিয়েছেন আপনারা অবশ্যই অনেকে দেখেছেন যারা নেটে থাকেন আপনার অবশ্যই শুনে থাকবেন যে উনি কি বলেছেন এই হুবু এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে শিক্ষক এর মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে ত্রুটি আছে তার কাছ থেকে ইলিম শিখা সম্পর্কে উনি বলছেন সে সে কী শিখাবে সে তো এটাই শিখাবে তার কাছ থেকে শিখতে গেলে তো ওই জিনিসটাই তার কাছে নিতে হবে উনি পরিষ্কার এইভাবে এক বাইকে উত্তর দিয়ে দিচ্ছে আমরা বললে হয়তো লম্বা করে বেড়াই গুছাইয়া ফেসাইয়া কইতাম একজনে বুঝতো আর তিনজনে বুঝতো না ওই ডক্টর আবু অকর জাকারিয়া আল্লাহ ওনাকে হায়াত এবার দান করুন উনি সংক্ষেপে একেবারে সরাসরি মানে কোন ধরনের ফেস ছাড়াই উনি উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ জিখারি বারিক ফিক আলহামদুলিল্লাহ সালাতু আসসালাম আসাল্লাহ ইব্রাহিম নাকি সম্পর্কে প্রশ্ন আসছে তো ওনারা অনেক আগের যারা একেবারে গোড়ার দিকের সাহাবাদের পরে পরে এনাদের জীবনী অত ডিটেলস পাওয়া যায় না তা কিন্তু তারা আবার সবার কাছে খুবই সুপরিচিত তো ইব্রাহিম নাকি হলেন সহজে এবং সংক্ষেপে এক কথায় আমরা অনেক জিনিস পেয়ে যাবো যে উনি হলেন ইমাম আবু হানিফ রাহিমাহুল্লাহ দাদা উস্তাদ সরাসরি উনার উস্তাদ হলেন হাম্মাদ ইবনু আবি সুলাইমান আর ওনার উস্তাদ হলেন ইব্রাহিম নাকি আর ইব্রাহিম নাকির উস্তাদ হলেন আব্দুল এবনু মাসুদ রদুল আনহু আর আব্দুল এবনু মাসুদ রদুল আনহুর উস্তাদ সারা জাহানের উস্তাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো ওই আবদুল এবনু মাসুদের ধারায় একটু ফেটের কিছু দিক আসছে যেগুলো তেই মাম আবু হানিফ রাহমুল্লাহ প্রভাবিত বেশি ছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি এটাকে আরও প্রসারিত করে বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যান এবং কুফায় থাকার কারণে সেই জায়গায় হাদিস গবেষণা বা হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ওনার যে কঠিন অনুশাসনের কারণে হাদিসের উনি ইয়ে ভান্ডার কম সংগ্রহ করতে পারছিলেন কিন্তু ওনার যে মেধা এবং ওনার যে সাধনা আর এই সূত্রে যে উনি গাথা ছিলেন এর ভিত্তিতে উনি ইশতেহাদ করে মানে গবেষণা করে করে মশলা দিয়েছেন কিন্তু ওনার দায় সারা করে ফেলছেন এই কথা বলে যে যদি তোমরা হাদিস বিশুদ্ধ পেয়ে যাও তাইলে জেনে রাখবো যে এটাই আমার মাঝহাব এবং প্রথমেই কিন্তু ওনার মুখ থেকে কথাটা এসেছে এটার থেকে বোঝা গেল যে উনি নিজে জিনিসটা ফিল করেছেন অনেক যে আমার প্রচুর পরিমাণে হাদিস আমার ফতোয়ার বাইরে থেকে গেছে এবং এরপরে ওনার এই সূত্র ধরে অন্য ইমামরা বলেছে যদি আবার অন্যান্য ইমামদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাদিস হাতের নাগালে এসে গিয়েছিল তারা হাদিস নিয়ে লেখাপড়া করছেন পড়াইছেন এটা তাদের বিশেষ সাবজেক্ট ছিল আর ওনার সাবজেক্টই ছিল ফিক উপরন্ত ইলিম শিকা যেটা প্রসিদ্ধ ঘটনাই প্রমাণ করে যে অনেক পরে গিয়ে উনি ইলিম শিকা শুরু করছেন তো যাই হোক সব মিলিয়ে আর কি এই হলো ইব্রাহিম না খির আমরা একটু পরিচয় পেলাম এবং ওনার কথার থেকেই আমরা পেয়ে গেলাম না যে একটা চাল একটি চাপ দিলেই বোঝা যায় যে পুরো হাড়ির ভাতের কি অবস্থা যে উনি যেহেতু এত এত বড় কথা বলতে পারলেন যে সুন্নতের খেলাফ একটা কাজ দেখলে এই এই শিক্ষককে তোমার ছেলের জন্য তুমি বাসাই করবা না নির্বাচন করবা না তো যাই হোক এই হলো ওনার সংক্ষিপ্ত কথা আর কি